ഹോം ക്വാറന്റൈൻ നിർദ്ദേശം ലംഘിച്ച പതിമൂന്ന് പേരെ പോലീസ് പിടികൂടി സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചു ഇവർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസെടുക്കും കാസർകോടാണ് സംഭവം ജില്ലയിൽ നിരവധി പേർ ഹോം ക്വാറന്റൈൻ നിർദ്ദേശം ലംഘിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവുമധികം രോഗബാധിതരുള്ളത് കാസർകോട് ജില്ലയിലാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഹോം ക്വാറന്റൈൻ നിർദ്ദേശിച്ചത് ഇത് കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ പോലീസ് നേരിട്ട് രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് വീടുകളിൽ അന്വേഷിച്ചെത്തിയപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഇരിക്കേണ്ടവരിൽ പലരും സ്ഥലത്ത് പോലുമില്ല തുടർന്നാണ് പോലീസ് ഇവരെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങിയത് വിലക്കുകൾ ലംഘിച്ച് പുറത്ത് കറങ്ങി നടന്ന പതിമൂന്ന് പേരും പ്രവാസികളാണ് വീട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവർ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും നിയമ നടപടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു ക്വാറന്റൈൻ മാർഗരേഖകൾ പലരും പാലിക്കുന്നില്ലെന്നും പോലീസ് പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായി വരും ദിവസങ്ങളിലും ഹോം ക്വാറന്റൈനിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും കൃത്യമായി പിന്തുടരാനാണ് പോലീസിന്റെ തീരുമാനം അതേസമയം കറങ്ങാൻ ഇറങ്ങുന്നവർ പറയുന്ന നുണക്കഥകൾ കേട്ട് അന്തം വിട്ടു നിൽക്കുകയാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വായുഗുളിക വാങ്ങണമെന്നും വീട്ടിൽ അരി തീർന്നെന്നും പറഞ്ഞ് തള്ളിമറിക്കുന്നവരെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പോലീസിന് കാര്യം പിടികിട്ടുന്നത് നഗരത്തിൽ ആളുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വന്നത സാറേ എത്രയെന്ന് വെച്ചാണ് വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് മറുപടികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യുവാക്കൾ പറയുന്ന മരുന്നാണ് പാരസെറ്റമോൾ ഗുളിക സാറേ അമ്മയ്ക്ക് പനിയാണ് അച്ഛന് തലവേദനയാണ് ഒരു പാരസെറ്റമോൾ ഗുളിക വാങ്ങാൻ ഇറങ്ങിയതാണ് പോലീസ് കൈകാണിച്ചാൽ ഉടൻ മരുന്ന് ചീട്ട് നീട്ടിക്കൊടുക്കും പാരസെറ്റമോൾ കിട്ടാതെ വേദന കൊണ്ട് പൊളയുന്ന വീട്ടുകാരുടെ അവസ്ഥ സങ്കടത്തോടെ വിവരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് കള്ളമാണെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും വിടാതെ തരമില്ലെന്ന് പോലീസുകാർ പറയുന്നു ഒരു ഗുളിക വാങ്ങാൻ ബൈക്കിലും കാറിലുമൊക്കെയാണ് വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കം കൂടെ അടുത്ത കൂട്ടുകാരനും ഉണ്ടാവും ഒരാളുടെ കയ്യിൽ പലയരക്ക് വാങ്ങാനുള്ള സഞ്ചിയും മറ്റേയാളുടെ കൈവശം മരുന്ന് ചീട്ടും കരുതിയിട്ടുണ്ടാവും കൈ കാണിക്കുന്ന പോലീസുകാരോട് പല കള്ളങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നാട് ചുറ്റുന്ന യുവാക്കളുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണെന്ന് പോലീസ് തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നു ഭാര്യ വീട്ടിലേക്ക് ഒളിച്ചു കിടക്കാൻ നോക്കിയ ചെറുപ്പക്കാരനെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് അയച്ച സംഭവം ഉണ്ടായി അരക്കിലോ പഞ്ചസാരയുമായി പത്ത് പേരാണ് പോലീസിനെ പറ്റിച്ച് നാട് ചുറ്റിയത് രാവിലെ അരക്കിലോ പഞ്ചസാര കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ശേഷം അതുമായി നാട് ചുറ്റലാണ് ഇവരുടെ പതിവ് വീട്ടിലേക്ക് സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാണെന്ന് പോലീസിനെ ധരിപ്പിക്കാനാണ് അരക്കിലോ കയ്യിൽ കരുതുന്നത് ആദ്യ ദിവസം പോലീസ് വിശ്വസിച്ചു രണ്ടാം ദിവസം അതേ കവറുമായി ഇവരെ എല്ലാം വീണ്ടും കണ്ടതോടെ കൈയോടെ പൊക്കി തരികിടക്കാരുടെയൊക്കെ ബൈക്ക് നമ്പറും പേരുവരും ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ വാഹനത്തിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദ് ചെയ്യാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു വാഹന പരിശോധന നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന പോലീസ് സംഘത്തിന് മുന്നിൽ സ്കൂട്ടറിലെത്തിയ ഒരു യുവതി കടലാസ് നീട്ടി എന്റെ കൈവശം പണമില്ല എനിക്ക് ബാങ്കിൽ പോകാൻ അനുമതി നൽകണമെന്നാണ് പോലീസിനോട് യുവതി പറഞ്ഞത് കുട്ടികളുടെ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ നിന്നൊരു പേജ് കീറിയാണ് യുവതി സത്യാവമൂലം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നാലാം ശനിയാഴ്ചയാണ് ബാങ്കുകളുടെ പതിവ് പ്രവൃത്തി സമയം കഴിഞ്ഞെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു നോക്കി അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല എനിക്ക് പോയേ പറ്റു യുവതി ഷാട്ടിയും പിടിച്ചു ഒടുവിൽ പോലീസിന്റെ അനുവാദം വാങ്ങി അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ബാങ്കിന്റെ കെട്ടിടം കണ്ട് മനസമാനത്തോടെ മടങ്ങിയ സംഭവമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ദിവസവും നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് കറങ്ങാനായി തെരുവിലിറങ്ങുന്നത്